Miło nam, że odwiedzasz nasz kanał. O żydowskich mieszkańcach miast i miasteczek mówiliśmy wielokrotnie przy okazji innych filmów. O Tarnowie, Opolu, Bochni, Oświęcimiu czy ostatnio Kazimierzu Dolnym. Dziś skupimy się na krakowskim Kazimierzu, gdzie na co dzień pracujemy jako przewodnicy oprowadzający wycieczki. Kazimierz Krakowski znajduje się na Światowej Liście Dziedzictwa UNESCO i składa się z dwóch części. Z części chrześcijańskiej, którą pokażemy za kilka tygodni i z części żydowskiej, o której opowiemy dziś. Czy wiecie, że na krakowskim Kazimierzu znajduje się najlepiej zachowany kompleks synagogalny w Europie? Dlaczego Żydzi zamieszkali na Kazimierzu? Gdzie się modlili? Jak wyglądał Kazimierz kiedyś i jak wygląda dzisiaj? Czy krakowski Kazimierz żydowski to tylko ulica Szeroka i jej okolice oraz Plac Nowy? Gotowi jesteście na kolejną podróż w czasie i przestrzeni? No to ruszamy! Opowieść o Kazimierzu rozpocznijmy od Kazimierza, króla Kazimierza Wielkiego. To on w 1335 roku założył na Wiślanej Wyspie nieopodal Krakowa miasto noszące jego imię. I to on rozszerzył na całe Królestwo Polskie przywileje swobody religijnej i nabywania ziemi przez Żydów wydane 100 lat wcześniej w Kaliszu przez księcia Bolesława Pobożnego. Żydzi w tym czasie uciekali przed prześladowaniami oraz epidemią dżumy, która wtedy jeszcze nie dotarła na polskie ziemie. Najliczniej przybywali oni z Niemiec i z Pragi. Posługiwali się językiem jidysz, który powstał na bazie dialektu południowo-niemieckiego. Początkowo nieliczni Żydzi mieszkali w Kazimierzu. Większość wolała mieszkać w sąsiednim, silniejszym gospodarczo, stołecznym Krakowie. Rywalizacja między kupcami chrześcijańskimi a żydowskimi doprowadziła do napięć. Część krakowskich kupców, radzących sobie gorzej, szukała pretekstu do oskarżenia ludności żydowskiej o jakiś niecny czyn. Pożar w 1494 roku dał początek oskarżeniom podnoszonym przeciwko Żydom. Aby uspokoić sytuację, król Jan Olbracht zaoferował im korzystne warunki przenosiny do Kazimierza, gdzie kupcy chrześcijańscy nie stanowili takiej siły jak w Krakowie. Większość z nich skorzystała z tej możliwości, mniej liczni pozostali nadal w Krakowie. Początkowo ludność żydowska zamieszkiwała Kazimierz w rejonie ulicy Szerokiej, gdzie ze względu na panującą ciasnotę budowano wielopiętrowe drewniane domy, które z czasem zastąpiły budynki zachowane do naszych czasów. Przy ulicy Szerokiej powstała synagoga zwana dziś Starą, która jest najstarszą zachowaną synagogą na ziemiach polskich i najważniejszą na Kazimierzu. To przed nią Tadeusz Kościuszko wzywał ludność żydowską do przyłączenia się do powstania, w niej rabin Bermeisels wspierał kolejne polskie powstania i wzywał do ich czynnego poparcia i to ją wizytował prezydent Mościcki. Synagoga Stara jest obecnie muzeum. W przeciwieństwie do niej, leżąca po przeciwnej stronie ulicy Szerokiej Synagoga Remu, jest nadal czynnym miejscem modlitewnym. Powstała w połowie XVI wieku, jest drugą najstarszą na Kazimierzu, a jej nazwa pochodzi od rabina Mojżesza Izerlesa, jednego z najważniejszych rabinów w całym świecie Żydów aszkenazyjskich, czyli wywodzących się z Europy Środkowo-Wschodniej. To właśnie Mojżesz Izerles Remu skodyfikował wszystkie obowiązujące Żydów aszkenazyjskich prawa i rytuały. Mojżesz Izerles spoczywa na przylegającym do synagogi cmentarzu, który jest najstarszym zachowanym cmentarzem na terenie Krakowa. Cmentarz ten działał do 1800 roku i liczy około 700 macew. Grób Remu jest celem pielgrzymek Żydów z całego świata, którzy tutaj się modlą, zostawiają kartki tzw. kwitłechy z prośbami i zgodnie z tradycją kamienie, będące formą upamiętnienia zmarłych. Również groby innych spoczywających na tym cmentarzu rabinów są celem wizyt, jak rabina i medyka Eliezera Eszkanazego czy Natana Spiry, który zasłynął z pracy, w której podał 252 powody, dlaczego Bóg nie pozwolił Mojżeszowi wejść do ziemi obiecanej. 
Po synagodze Remu w tym samym stuleciu powstała jeszcze synagoga Wysoka, a w XVII wieku synagogi Popera, Kupa oraz Izaka. Ta ostatnia, zbudowana przy udziale architekta króla Zygmunta III, Giovanniego Batistę Trevano, uchodziła za najpiękniejszą. Obecnie trwa jej remont. Kolejna synagoga, Tempel, miała powstać dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Przez kolejne dziesięciolecia część żydowska Kazimierza była rozszerzana o kolejne ulice i place. Po dotarciu w XVI wieku kolejnej grupy uciekinierów z Pragi do dzielnicy żydowskiej został dołączony rejon dzisiejszego Placu Nowego. Plac ten, zwany popularnie żydowskim, stał się lubianym placem targowym, gdzie można było kupić żywność dobrej jakości w przystępnej cenie. Na środku placu na początku XX wieku stanęła okrągła budowla, tak zwany okrąglak. W miejscu, gdzie obecnie można kupić słynne zapiekanki, przed II wojną światową działała rytualna ubojnia drobiu. Dzisiaj przy Placu Nowym i w jego okolicach znajdują się kultowe już lokale, jak Alchemia lub pobliski Singer, gdzie przy stolikach przerobionych ze starych maszyn do szycia, przy kuflu piwa można się zadumać nad przemianami, jakie zachodziły w tym miejscu w ciągu kolejnych stuleci. Ważny w historii Kazimierza był wiek XIX, kiedy to władze austriackie przyłączyły go do Krakowa, którego stał się dzielnicą. Była to epoka, kiedy to liczni Żydzi decydowali się na asymilację. Przestawali używać języka jidysz, mówili po polsku i niemiecku. Na ich potrzeby powstała synagoga Tempel, która posiadała organy oraz chór, w którym z czasem zaczęły śpiewać kobiety. Obok synagog powstały również bardzo liczne Beit Hamidrasz, prywatne domy modlitwy. Były one otwierane przez towarzystwa modlitewne, dobroczynne i organizacje rzemieślnicze. Na przełomie XIX i XX wieku było ich blisko 130. Wędrując po współczesnym Kazimierzu, czasem trudno domyślić się, że kiedyś dany budynek był domem modlitewnym. Czasem ich wygląd nie różni się od sąsiednich kamienic. Są jednak wyjątki, jak dawny dom Kowea i Timltora przy ulicy Józefa, czy modlitewnia Salomona Dajhesa przy ulicy Brzozowej. Największym, a zarazem najlepiej zachowanym domem modlitwy jest ten wzniesiony w 1896 roku z inicjatywy Bractwa Psalmowego Hewrate Hilim na rogu ulic Majselsa i Bożego Ciała. Podobnie jak wszystkie pozostałe, nie pełni już roli modlitewni, lecz został przekształcony w niezwykłą klubokawiarnię. Wewnątrz zachowały się oryginalne polichromie z widokami Ziemi Świętej oraz motywy roślinne i zwierzęce. Sprawiają one, że spotkanie ze znajomymi przy kawiarnianym stoliku ma niezwykły klimat. Przełom XIX i XX wieku to okres, kiedy powstawały również nowoczesne szkoły, jak średnia szkoła rzemiosł przy ulicy Podbrzezie. Pojawiły się również szkoły żeńskie. To właśnie na krakowskim Kazimierzu w 1917 roku przy ulicy Krakowskiej Sara Schenirer otwarła Bejs Jakow, pierwszą na świecie żydowską ortodoksyjną szkołę dla dziewcząt. Szkoły działające według jej idei działają w wielu zakątkach świata po dziś dzień. Szkoła miała niezwykłe sąsiedztwo, słynną na cały Kraków restaurację Hirsza Torna i jego synów. Była to restauracja z kuchnią rytualną, ale większość klienteli stanowili nie Żydzi. Tak ją wspominał Manuel Rympel, jeden z autorów krakowskiego Kopca Wspomnień. Wyżsi urzędnicy, radni miasta, profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego, literaci przesiadywali u Torna długie godziny i delektowali się smażonymi szyjkami gęsimi, faszerowanym szczupakiem, strudlem z jabłkiem i rodzynkami i innymi smakołykami kuchni żydowskiej, popijając przy tym prawdziwą, aromatyczną, pejsachową śliwowicę i miód. Restauracja u Torna otwarta była przez cały tydzień, ale w sobotę pan Torn ze względów religijnych nie mógł pobierać zapłaty. Jego klienci wiedzieli, że mogą pojawić się tutaj przy innej okazji i po prostu oddać mu należność za posiłek. Kilka przecznic dalej, w pobliżu dawnej siedziby gminy żydowskiej przy ulicy Skawińskiej, powstał w latach 20. XIX wieku szpital, który z czasem stał się jednym z najnowocześniejszych w Krakowie. Rozwijał się również sport. Już po drugiej stronie ulicy Ditla na granicy z Kazimierzem miał od 1909 roku siedzibę klub piłkarski Makabi Kraków.
Większość mieszkańców Kazimierza pozostała jednak wierna tradycji i wiodła życie jak wcześniejsze pokolenia. W znacznej mierze były to ubogie rodziny, gdyż bogatsi przenosili się do nowocześniejszych części Krakowa. Domy na Kazimierzu były pozbawione wygód, a mieszkania były przepełnione. W kamienicach oraz ich oficynach mieszkało nieraz po 40, 50 i więcej osób. Dom, w którym przyszła na świat słynna Helena Rubinstein, nie odbiegał od reszty. Tym bardziej należy docenić siłę charakteru i przedsiębiorczość córki skromnego właściciela sklepiku Hersla Naftalego Rubinsteina, która dokonała rewolucji w świecie kosmetyków i pielęgnacji urody kobiecej oraz została jedną z najbogatszych kobiet świata swoich czasów. Jednym z ważnych elementów życia było należyte obchodzenie szabasu. Szabas zaczyna się w piątek o zachodzie słońca. Tuż przed nim wielu mężczyzn udawało się do mykwy, by poddać się rytualnej kąpieli w mykwie, czyli basenie z bieżącą wodą. Najważniejsza i największa mykwa powstała w XVI wieku przy ulicy Szerokiej. Źródło bieżącej wody w tym miejscu było głęboko, więc do basenu prowadziło 40 stopni. Obecnie budynek pełni rolę jednej z popularnych restauracji oferujących kuchnię Żydów galicyjskich Klezmer Hoys, czyli Dom Klezmerów. Miejsce to było właściwie drugim domem legendarnego ostatniego Klezmera Galicji, Leopolda Kozłowskiego. Zmarły trzy lata temu pianista i kompozytor był ostatnim przedstawicielem przedwojennych klezmerów, twórców muzyki do tańca i łez, wykonywaną na weselach i różnych uroczystościach. Znajdujący się w pobliżu dawnej mykwy pomnik przypomina, że wielowiekowa historia krakowskich Żydów została tragicznie przerwana przez II wojnę światową. Stanowiący blisko 25% ludności Krakowa Żydzi stali się ofiarą planu gubernatora Hansa Franka, który chciał uczynić stołeczny Kraków miastem niemieckim wolnym od Żydów. Latem 1940 roku około 50 tysięcy żydowskich mieszkańców Krakowa zostało zmuszonych do opuszczenia miasta. Pozostali w roku kolejnym zostali zamknięci na terenie getta utworzonego na Podgórzu. Do jego likwidacji w marcu 1943 roku większość krakowskich Żydów została wywieziona do obozu zagłady w Bełżcu. Jedną z ofiar był zamordowany w getcie w 1942 roku poeta i pieśniarz Mordechaj Gebirdik. Jego twórczością zachwycała się Molly Pikon, słynna aktorka kina jidysz, o której opowiadaliśmy w naszym filmie o Kazimierzu Dolnym. W domu, w którym mieszkał przy ulicy Joselewicza, znajduje się szczególne miejsce pamięci poety, skąd codziennie, 24 godziny na dobę, wydobywają się dźwięki pieśni jego autorstwa. Dwa lata przed tragiczną śmiercią Gebirtik, zmuszony opuścić Kraków, napisał jeden z najbardziej przejmujących utworów, Bleibgesund Mir Kroke, który w tłumaczeniu Jacka Cygana tak brzmi. Bądź mistrów w Krakowie, Kroke Bleibgesund, czeka na mnie furka, pora iść, wróg mnie wygnał z domu, goni mnie jak psa, wróg okrutny zabić chce mój świat. W tym miejscu chcemy zaprosić na kolejną już podróż w czasie i przestrzeni. Fotografie mieszkańców pochodzą ze słynnego zakładu fotograficznego Ignacego Krygera. Natomiast widoki ulic są późniejsze i pokazują dzielnicę z początków XX wieku oraz z okresu międzywojennego.
miniony świat żydowskiego Kazimierza nie odszedł jednak całkowicie. Pozostaje pamięć, ślady życia dawnych mieszkańców utrwalone w murach domów i synagog. Czasem są to reklamy dawnych sklepów, warsztatów, restauracji, innym razem są to miejsca po mezuzach. Pojawiają się też nowe mezuzy, czyli niewielkie przybite po prawej stronie do framugi wejścia pojemniki ze zwitkiem pergaminu zawierającym dwa fragmenty tory z Księgi Powtórzonego Prawa. Są one świadectwem odradzającego się żydowskiego życia na Kazimierzu, podobnie jak czynne synagogi, w których odbywają się modlitwy oraz placówki kulturalne, jak działające od 2008 roku JCC i Centrum Galicja. Wieczorem o tej porze roku uliczki Kazimierza powoli zapełniają się spacerowiczami. Lampy rozświetlają kamienne bruki. Jednak już niebawem na Kazimierzu zapanuje gwar, a to za sprawą kolejnego festiwalu kultury żydowskiej. Z wnętrz synagog i placów ponownie zabrzmi muzyka i śpiew oraz gwar gości przybyłych na to wydarzenie z różnych części świata. Jeżeli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał.